dan harus berusaha menyelamatkan anaknya. Bayangkan, apakah ini menjadi bagian dari rencana Tuhan? Rencana Tuhan yang mana? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Simeon, apa yang Simeon katakan ketika dia menyaksikan bayi Yesus, ketika Yesus itu dibawa kepada dia, dan dia mengatakan apa? Sekarang mataku melihat keselamatan dari Allah. Saudara-saudara itu luar biasa. Seperti tadi, kalau kita bilang nonton film, ada behind skin, dia rasanya seolah-olah si Meon sudah tahu, sudah tahu, oh ini dia. Ya. Bayi Yesus ini memang bagian dari rencana keselamatan Allah. Karena itu dia bersuka cita. Karena apa? Karena melihat rencana keselamatan Allah itu telah nyata, telah terjadi. Tapi sekali lagi, suruh saudara, tidak semuanya orang itu tahu. Karena baik Maria maupun Yusuf, ya, di situ digambarkan, mereka bingung kenapa si Meon mengatakan itu. Ya, suruh saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sama, sama juga dengan bingungnya barangkali kita ketika kita Terus menerus mengatakan bahwa kita diingatkan ada rencana Tuhan yang indah Tapi toh gitu ya Tapi toh tetap saja kenapa ada banyak sekali penderitaan-penderitaan di dunia ini Tapi tetap saja Yang namanya ya kejahatan bukannya berkurang malah meningkat Yang namanya orang-orang yang hidupnya tidak jujur semakin hari semakin banyak Sama seperti tadi Ketika bayi Yesus lahir, tetap saja ada penderitaan-penderitaan di sana. Suruh saudara, ini barangkali menjadi sebuah rahasia ketika kita bicara tentang Natal. Yang artinya Allah yang hadir bersama dengan manusia. Allah yang turun menjadi manusia. Suruh saudara, eh, kalau sudah saudara membaca koran Kompas, tanggal 24 kemarin, ada satu artikel yang menarik yang ditulis oleh Ignatius Suharyo dia mengatakan bahwa Natal adalah bicara tentang inkarnasi Allah teologi inkarnasi di situ terjadi Allah menjadi manusia maka teologi inkarnasi Sunario katakan kalau mau diterjemahkan sebenarnya adalah teologi keterlibatan Allah mau terlibat dalam kehidupan pergumulan manusia Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang rencana keselamatan Allah bagi seluruh dunia, bagi seluruh kehidupan, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih tidak dilakukan saja? Seperti zamannya Nuh, semua saja dilenyapkan, ya, semuanya dihancurkan. Kok oh, Allah bisa melakukan itu? Tapi kenapa di sini perlu keterlibatan Allah, teologi inkarnasi, Allah yang turun menjadi manusia, Allah yang terlibat dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, mari kita lihat pada siapa Tuhan itu datang. Sebenarnya pada pada dan bagi semua ciptaan, semua manusia. Tapi saudara-saudara kita lihat secara spesifik, secara khusus kepada siapa dia hadir. Terus saudara kita ingat siapa gembala kita sudah tahu, ya. siapa Maria, siapa Yusuf kita juga sudah tahu. Dan begitu juga ketika lihat kita lihat kita saksikan perjalanan Yesus ketika besar dalam pelayanannya kita tahu kepada siapa dia ada dia bersama dengan siapa para murid yang bukan orang dari kelompok orang-orang kaya raya ya, bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa dan sebagainya ini berbicara apa sebenarnya di sinilah saudara betapa konsistennya Tuhan kalau kita mau ya coba menyimak behind skinnya rencana Tuhan itu ya. maka kita maka kita bisa melihat bahwa ini dia betapa konsistennya Tuhan terlibat dalam pergumulan pergumulan dunia ini kedatangan Tuhan tidak otomatis tim salabi melenyapkan penderitaan dunia ini tidak membuat ya orang-orang yang miskin jadi kaya raya mendadak tidak 
tapi dengan keterlibatan Allah ingin dikatakan bahwa di sinilah Allah yang hadir mau bergumul bersama dengan manusia supaya menjadi manusia manusia yang apa yang benar-benar bebas bebas dari apa dari dosa. Dosa yang bukan cuma berarti oh mereka melakukan pelanggaran pelanggaran Tuhan bukan dosa yang yang membuat mereka selama ini tertindas dari apa dari ya ketertindasan karena sistem misalnya yang dibuat oleh orang-orang kaya oleh orang-orang berkuasa pada waktu itu dosa dari apa dari ya penindas ketertindasan dari apa dari diri mereka yang merasa bahwa misalnya saja para gembala merasa nasib mereka tidak bisa diubah ya sudah miskin ya begitu miskin sudah dianggap orang-orang ya yang tersingkirkan ya udahlah menjadi nasib orang-orang yang tersingkirkan lah seperti itu tidak Tuhan mau membebaskan itu inilah kalau kita bilang kasih Allah kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan itu terletak di situ. Kenapa dia datang melibatkan diri dalam pergumulan manusia? Tidak mengangkat begitu saja ya, sim salabim ya, penderitaan manusia, bukan. Dia mau ada bersama dengan kita. Mau terlibat bersama-sama dengan kita. Karena itu kenapa dia hadir pada mereka yang menderita? Pada mereka yang tersingkirkan, pada mereka yang tertindas. Saudara-saudara kita juga adalah orang-orang yang sama juga mengalami ketertindasan. Bisa oleh sistem, boleh bisa oleh diri kita sendiri, oleh orang lain, atau juga sebaliknya kita menjadi penindas. Kita juga adalah orang-orang yang memang perlu mendapatkan pembaharuan pembaharuan budi dan sebagainya karena apa karena kita juga adalah orang-orang miskin mungkin tidak miskin harta harta tetapi miskin miskin kasih kepada sesama kita kasih terhadap diri kita sendiri banyak hal saudara dan inilah artinya nata Allah melibatkan diri nah saudara ketika Allah melibatkan diri berinkarnasi maka sesungguhnya di sini kita diajak kita dipanggil untuk juga untuk apa untuk terlibat untuk melibatkan diri juga dalam apa dalam karya keselamatan Allah yang sudah dimulai melalui peristiwa Natal kita ikut ikut untuk berpartisipasi kita bukan menjadi seorang yang pasif Ini artinya juga teologi keterlibatan itu bukan cuma Allah yang terlibat tetapi saya, saudara-saudara juga terlibat. Saudara-saudara, keterlibatan kita sebagai manusia di dalam karya keselamatan Allah, di dalam kasih Allah itu, saudara-saudara, ini membutuhkan apa? Membutuhkan ketaatan. Membutuhkan ketaatan. Saudara-saudara ini yang ditunjukkan kalau kita lihat ya dalam tokoh-tokoh Natal termasuk hari ini coba kita lihat Maria, Yusuf, Simeon, Hana mereka adalah orang-orang yang taat misalnya saja Simeon dan Hana tidak akan meninggalkan baik Allah sebelum berjumpa dengan dengan Kristus. Kalau bukan orang yang taat gak akan bisa. Kalau bukan orang yang memang sengaja mau mau percaya pada apa yang Tuhan katakan kepada mereka, tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudara tadi dalam khotbah pertama di kebaktian pertama, tadi saya secara fokus membicarakan soal ketaatan apa artinya ketaatan yang merdeka. Maka ini bagian kedua ketika bicara tentang kenapa ketaatan itu perlu dan untuk apa. Di sinilah ketaatan itu berguna bagi kita untuk apa? Untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah. Terlibat berpartisipasi bersama dengan Tuhan melakukan karya kasih Allah bagi dunia ini. Karena memang apa? Karena memang dunia ini masih terus membutuhkan keselamatan dari Tuhan terus. 
terus menerus karena masih banyak sekali orang yang menderita karena masih banyak sekali orang yang penuh dengan keangkuhan merasa berkuasa merasa meni- bisa menindas orang lain dan lain-lain di sinilah kita dibutuhkan keterlibatan kita dalam kebaktian pertama tadi saya mengungkapkan bahwa ketaatan yang memerdekakan itu apa artinya ketaatan yang bukan cuma taat karena takut biasanya kita uh, kalau disuruh taat ya, kadang-kadang kita ditakut-takuti kan ayo ya jangan lampu merah tuh berhenti kenapa tuh ada polisi kalau nggak ada polisi karena itu tabrak aja terus gitu ya eh pakai helm kenapa nanti bayar loh maaf ya dan sebagainya itu dia begitu juga orang yang datang beribadah kan begitu ya ayo ya eh orang Kristen ke gereja kalau ngajarin anak-anak kan gitu ke gereja baca kitab doa kenapa nanti Tuhan marah loh tuh karena itu gak heran saudara banyak sekali orang yang akhirnya tidak taat ya karena apa karena dipenuhi dengan ketakutan ketakutan kalau nggak ada Tuhannya Tuhan kan nggak kelihatan ya jadi itu hasilnya dan ini juga menghasilkan apa akhirnya karena ketidaktaatan kita kita tidak bisa menjadi orang-orang yang menjadi bawa membawa damai sejahtera karena ketika kita harus diperhadapkan dengan wah saya menyelamatkan diri sendiri ya sudah ya kan kalau bicara tentang kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan kan kadang-kadang kita harus diperhadapkan pada ini dia maunya ya, siapa yang menang diri kamu sendiri atau ya kamu membela kepentingan banyak orang dan kalau ketaatan kita hanya berdasarkan pada ketakutan ditakut-takuti itu itu yang terjadi oh lebih baik saya menyelamatkan diri ngapain jadi pembela kebenaran dan keadilan kalau sayanya rugi kalau sayanya buntu begitu ya yang lain selamat sayanya yang rugi itu dia tapi kalau kita melihat bahwa ke- kenapa tak bahwa melihat ada rencana Allah ini bagian dari rencana Allah sama seperti Maria Yusuf Simeon dan Hana mengatakan bahwa ada keselamatan Allah bagi seluruh dunia bagi seluruh umat bagi seluruh makhluk maka kita akan mengatakan bahwa oh ketaatan ini diperlukan karena apa? karena disinilah saya mau menunjukkan kepercayaan saya saya menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan 